സത്യവിശ്വാസികളും പള്ളികളിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും കുറിച്ചുള്ള പേടി നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ റബ്ബിനെ ഒരാള് ഭയപ്പെട്ടാലോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യുമ്പോഴും ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണ് അവനെ നയിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് അതിശക്തമായി ഭയപ്പെടുക ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ആരെ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചാലും ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മഞ്ഞനായാലും ിക്കുന്ന എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന അവരെന്നൊന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവരല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അവനിക്കൊരു ചെറിയ തൂങ്ങി ഉറക്കം പോലുമില്ലോ എത്ര എത്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരാണ് അവരതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ വലിയ നിരക്ക് അവർക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു എത്ര മരണങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ പഠിച്ചവന്റെ നിയന്ത്രണം എത്ര ഭയാനകരമാണ് എത്ര ഭയങ്കരമാണ് എത്ര ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എത്ര കൊല്ലമായി സൂര്യൻ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ഭൂമി അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതാ ഭൂമി അതിന്റേതായ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുക
വലബനിൽ അത്തുശു എനിക്ക് അതിശക്തമായ ദാഹം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം കിടക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുക ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് എന്നോട് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുത്തിനബി പറയാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ വാക്ക് പൂർത്തിയായില്ല ആ പർവ്വതം കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട പർവ്വതം പറയുകയാണ് നല്ല സ്ഫുടമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലീവ ോട് പറയണേ ഒക്കെ ആയത്ത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഏതാണ് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയതിന് ശേഷം കൊണ്ട് ഞാന് കരയുകയാണ് എന്താണ് ആയത്തിലല്ല പറയുന്നത് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ദുനിയാവിലെ തീനെക്കാളെ ഴുവതിരട്ടി ചൂടുള്ള ആ നരകലോകമെന്ന് പറയുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബായാറ് തങ്ങളെ മജിലിസിലേക്ക് വന്ന ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിനാണ് ഈ വിശാലമായ ക്യാമ്പ് സത്യവിശ്വാസികള് എല്ലാ മാസവും വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതെന്നറിയോ ഈ കാര്യം ബോധകളയാണ് മനുഷ്യരെയും കല്ലുകളെയുമാണ് ആ പർവ്വതത്തിലെ കരിങ്കല്ല് പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൈകയാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മുഖയിലെ 
ഞാൻ വല്ലാത്ത ഭയത്തില വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തില ഞാൻ ആ കല്ലിൽ പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഫലം ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല വെള്ളം മുഴുവനും ആ നരകത്തെ പേ ണ്ട പടച്ചവന്റെ ശിക്ഷ ഭയന്ന് കൊണ്ട് ആ കല്ല് ഞാനായി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പള്ളയിൽ വെള്ളമില്ല എന്നിവനോട് സ്ഫുടമായ ഭാഷയില് കരിങ്കൽ സംസാരിക്കുകയാ പരിശുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ ാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനുഷ്യരായ ഞമ്മളെ ഞമ്മളെക്കാളും അതേ ഞമ്മൾക്ക് ബോധനം നൽകുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പർവ്വതങ്ങൾക്കും കല്ലുകൾക്കും മരങ്ങൾക്കുമാണ് നിയമം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും എന്തേലും ഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പർവ്വതവും ഇവിടെ വാക്കിയാകൂല ീങ്ങളെ വിളിച്ച് ദ്വാരക്കുന്ന മജിലിസല്ലയോ ഈ മജിലിസിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട് കൂടാ എന്നാലും നമ്മുടെ ദ്വാന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗോ ഏതാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പടച്ചവനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരയണേ എന്റെ ഭൗതികമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ വിഷമം ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നത് എന്റെ മകന്റെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിലുള്ള നഷ്ടമോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയാ കണ്ണു നീരില്ലല്ലോ ഇത് ചിന്തിക്കാനാ ഇത്തരം മജിലിസികളെ മഹാനായ ഉസ്താദുമാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നത് മജുമൈന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിപ്പിച്ചത് അത് പറയാൻ അർഹതയുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരെ അലിമീങ്ങള് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങള് സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഈ മജിലിസിൽ നമ്മളിരിക്കുമ്പോ ബയാറ് തങ്ങള് ദ്വാ ഇനാമീം പറയുമ്പോ അസ്മാ ഉൽ ബദർ 
ചെയ്യുമ്പോ ഈ താഴുന്ന ദുന്യവിയായ ചിന്തയല്ല നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കരഞ്ഞത് ാണ് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടില്ലയോ അബൂബക്കറുദീഖറുദിയുള്ള മാസമാണല്ലോ ജമാദുല്ലാഹർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മത എന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റദിയല്ലാഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല മദഹി ചെയ്ത് ആയത്തറക്കിയില്ലയോ വസയു ജന്നബുൽ അസ്ഖല്ലദി യൂതി മാലഹു യതസക്ക വാ മാലി അഹദിൻ ഇൻദഹു മിൻ നിഅമതിൻ തുജസ ഇല്ല ബിതിഗാ വജിഹി റബ്ബിഹിൽ ലഇല പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന അടിമകള് അവരുടെ യജമാനന്മാരെ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് മോചിപ്പിച്ചതിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഹിജറ വേളയിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലീവ സൊല്ലമതങ്ങളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ അതാ മദീന യാത്ര പോകുന്ന സമയത്താണല്ലോ അതാ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായത് ആ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാ ശിക്ഷയോർത്തി കരഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച എത്ര എത്ര മഹാന്മാർ അവരാണ് ൊരു മണ്ണിനും കഴിയില്ലടോ പ്രസവിക്കുവാൻ ഒരു പെണ്ണിനോ അത്ര വലിയ 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 നിലക്ക് അറിയപ്പെട്ട ആളായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി മുതൽ അറ്റാലിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരം വരെയുള്ള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ അവസാനം ആദർശ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ അങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് പ്രേമിച്ചപ്പോ രാത്രിയില്ലതാ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ചില മരങ്ങളുടെ അടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് കരയാറുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അതാ ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു മദീനായുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ മദീനയിലെ പരിശുദ്ധമായ ഭരണശിര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവിടെ മദീനയുടെ കൊട്ടാരമില്ല രാജപ്രൗഡിയോടെ വിരാജിക്കുന്ന കസേരകളില്ല അവസാനം ഈ ഭരണാധികാരിയെ ചെന്ന് കണ്ട് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതാ ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ അടിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷി പരവാദികളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് റബ്ബേ നീ എന്നൊരു പക്ഷിയാക്കിയില്ലല്ലോ കാരണം എനിക്ക് നാളെ നിന്റെ കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരില്ലല്ലോ പക്ഷികളോട് നീ മണ്ണാകാൻ പറയുമല്ലോ പെട്ടെ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുമല്ലോ 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമറുവിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കരയുമായിരുന്നു അവസാനം അവിടത്തെ പത്തു വർഷത്തെ നീണ്ട ഭരണ ജീവിതത്തില ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കൂടെ അവിടത്തെ ഇഷ്ട സ്വാബിയായി ജീവിച്ചിട്ട് അറിയില്ലേ ഉമർവിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കാണിച്ച ധീരത ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് സ്വാബിയാണ് പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിജറ പോയത് ആ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് പലരും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിലാണ് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമം എന്നിട്ട് പോയതെങ്കിൽ പരസ്യം പരസ്യമായി കയ്യിൽ ഒരു വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോഹുറിന്റെ സമയത്ത് അതാ കാലയത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കാലയം അവിടെ നിന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യുകയാണ് തൊവാഫ് ഏഴ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം തൊവാഫിന്റെ രണ്ടരക്കയത്തിന് ാണ് എന്നിട്ട് അതാ ഹിജർ ഇസ്മാഇലിന്റെ മാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങൾ ഈ നാടിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ സ്വന്തം മഹല്ലായ ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മദീനായുടെ പൂന്തോപ്പിലേക്ക് ഹിജറ പോയത് നിങ്ങളെ പേടിച്ചു കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഈ നാടിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കണോ ഇവിടെ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിരപരാധികൾ വേട്ടയാടപ്പെടാൻ പാടില്ല പാടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഹിജറയിലൂടെ തരുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ നേതാവിന്റെ യാത്ര രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിലായത് കൊണ്ട് അത് നേതാവ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പോയതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ മനപ്പായസം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ശത്രുക്കളെ ഞാനിതാ ആ നേതാവിന്റെ ഉച്ച അനുയായിയാണ് അവിടത്തേക്ക് ജീവൻ വേണോ ജീവൻ ഇതാ രക്തം വേണോ രക്തം ഇതാ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കേയുള്ളൂ എന്റെ നേതാവ് പേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എന്ന് ിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളെ തടയണം എന്ന് അന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു ആ സമയത്ത് ദാറുന്നതുവയുടെ പരിസരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടോട്ടമായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നതെന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാ അങ്ങനെയുള്ള മറുപിനിൽ ഹൊത്താബ് തങ്ങൾ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയത്തില് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സർവതോ സമർപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തില് അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് പോലും ഉമറുറിയുവിന്റെ ധീരതയോ അവിടത്തെ ശൂരിതമോ അള്ളാഹുവിന്റെയും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലും അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ അതാ കുത്തേറ്റ് കൊണ്ട് പെടഞ്ഞു വീണു താങ്ങി പുടിച്ച് ആപത്ത് അള്ളാ പറഞ്ഞത് പൊന്ന് മോനെ ഇനി വാപ്പ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഞാന് പോകാൻ റെഡിയാവുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരു വകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോകണം ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ അരികലേക്ക് എന്നിട്ട് ആയിഷ ഉമ്മയോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമർ 
കബറിന്റെ ശരീരം മറവ് ചെയ്യൊന്ന് പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രമല്ലേ ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷ ഉമ്മ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ആ പരിശുദ്ധമായ ശരീരോ സുദ്ധിയുള്ളവിന്റെ കാലിനുമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന രൂപത്തില് ഷെരീഫിന്റെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരെ പോലെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ അമലുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടോ പ്രതീക്ഷകൾ വകയുണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട ചരിത്രമല്ലയോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് വരാത്തതെന്തേ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താത്തതെന്തേ നമ്മെ ദുനിയാവ് ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവ് നമ്മളെ ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ വഞ്ചനയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകാനാണ് ഇവിടെ വിശാലമായ മജ്മഇന്റെ ക്യാമ്പസ് വളർന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് രാപ്പകലില്ലാതെ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിരായ മാളിയേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ദീർഘായുസു നൽകണം അറബേ അതുകൊണ്ട് ാണ് ഇവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും നടക്കോ പല ും പല പാർട്ടികളും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും രംഗത്തുണ്ടാകും പക്ഷേ ആദർശ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ അതാ ആദർശ വീതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആര് മാത്രമെന്നറിയോ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി റഹ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവരേത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏത് ആരോപണങ്ങളെയും നേരിടാൻ അവര് തയ്യാറാണ് അവർ ഹക്കിന്റെ മുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അള്ളാഹു ആ റഹ്മത്ത് ചെയ്ത ആളുകളിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ബൈനൽ ഹൗഫി കല്ലുകളെന്നാന ഭയപ്പെടുകയാണല്ലോ മരങ്ങളെന്നാന ഭയപ്പെടുകയാണല്ലോ സത്യവിശ്വാസി എങ്ങനെ അള്ളാന ഭയപ്പെടാതിരിക്കോ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളോ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കട്ടിനോട്ടം അറിയുന്നവനാണ് അള്ളോ അതാ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാൾ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അന്ന് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ ആരുമുണ്ടാകുകയില്ല അന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിൽ തലയെടുപ്പോട് കൂടെ നടന്നിട്ട് ഏത് മൊയിലാര് വയത് പറഞ്ഞാലോ ഏത് തങ്ങന്മാര് ദ്വാരന്നാലോ ആര് നസീയത്ത് ചെയ്താലോ കല്ലുകൾ വെള്ളമായി പോകുന്ന നസീയത്താണ് മാളിയേക്കൽ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നത് കല്ലുകൾ
വെള്ളമായി പോകുന്ന നസീയത്താണ് വയാറുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് നമ്മുടെ തലക്കനം എവിടെ നമ്മുടെ മസിലെവിടെ നമ്മുടെ ചങ്കൂറ്റം എവിടെ നമ്മുടെ കൊട്ടാരം എവിടെ ഭൂമി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് പടഞ്ഞാൽ പർവ്വതങ്ങൾ അതാ ധൂളികളെ പോലെ പറക്കുന്നത് കാണാം ഉറപ്പാണല്ലോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പറയുന്നത് അതിന്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ കിട്ടിയ നാട്ടുകാരല്ലയോ നമ്മുടെ ഇന്നെന്താണ് ആ നാടിന്റെ അവസ്ഥ പടച്ചവനെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ല കരയാനുള്ള കണ്ണുകൾ പോലും ഇല്ലാതെ പോമ്പ് വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കൈകാ ിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതാ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മൂത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് കൈയേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളില്ലയോ അതാ സുന്ദരികളായ സഹോദരിമാര് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് രക്ഷ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ക്യാമത്തിന്റെ അരാമത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ിൽ നിന്ന് അതാ കുറച്ച് ചരക്കുമായിട്ട് ഒരൊട്ടകപ്പുറത്ത് കുറെ ചരക്കുകളും സാധനങ്ങളുമായിട്ട് മദീനയുടെ തരുവരത്ത് മദീനയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം അതാ ഇറാഖി വരിക വരികയാണ് അഭിമായ സ്വല്ലോഹരിവസ്വല്ലതങ്ങളും കുറെ ചരക്കുകളുമായി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങളോ അതിലേറെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ചരക്കുകളോ ആവശ്യത്തിന് മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആയി വന്നവരാണ് സന്തോഷത്തോടെ മുത്തിനബിയും സ്വാപത്തും അവർ വരവേൽക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ാണ് എന്നാലൊരു കാലം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ മരുന്ന് കിട്ടാതെ ഉടുക്കാന് നാണം മറക്കാനുള്ള തുണിക്കഷ്ണം പോലും കിട്ടാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാഖ് മാറിപ്പോകും എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഖിയാമത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ലോകം ഭീതിയിലാണ് പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വം അടിച്ചു വാഴുകയാന്മാരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാ ിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന കാലോ മഹൽ ഭരണങ്ങളിൽ ആലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമില്ല അവിടെ രാജകീയമായി ഭരണം നടത്തുന്നത് ജാഹി ാണ് പൊതുമുതൽ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അള്ളാ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മളെ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഉമ്മമാരെ വാത് കേൾക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അർഹതയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വാതിന്റെ മജിരിസല്ല ഒന്നരായ ഉസ്താദനോട് പറഞ്ഞത് നല്ല വാത് പറയണോ വാത് പറയേണ്ട മജിരിസല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങളതിനർഹതപ്പെട്ടവരല്ലോ 
എന്നാലും നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഹബീബുൽ വറാഹു അലീവ് സ്വല്ലപദങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും അവിടെ തഹലുബൈത്തിന് പ്രിയം ഉണ്ടല്ലോ തങ്ങമ്മ പണ്ഡിതന്മാര് ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയുടെ വിളക്കുകളായ മുത്തലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നരായ ബായാർദ്ദങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മജിസാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീരുന്ന പ്രയാസങ്ങള് നമ്മുടെ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന ദുഃഖങ്ങള് ഇറക്കി വെക്കാൻ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്ക അല്ല ഇജാബത്ത് ചെയ്യുമെന്ന വല്ലാത്ത റജ അല്ല നമുക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹം എത്രയാണ് ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്നേഹിക്കുവാനോ അവിടത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനോ അവിടത്തെ അനന്തരക്കാരായ അലിമീങ്ങളെ കാണുവാനോ അവരുടെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ അല്ല നമ്മുടെ കൽവിൽ അതാ തോന്നിച്ചില്ലയോ അത് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മളോട് കാണിച്ച ഈ ആഹൃതമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമാണ് കാരുണ്യമാട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ലാരാ ാണ് അറിയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഈ മജിലിസിനില്ലല്ലോ ഇന്ന് വെട്ടിച്ചിറ മജുമയിൽ ബയാർദ്ദങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബദർ മജിലീസ അലഹമില്ല വലിയ നിരക്ക് അറിയപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആറ് സ്വരാത്ത് മജിലിസി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന്റെ അതാ വരുന്ന വഴിയിൽ നൂറ് കിടക്കി പിന്നെ കരഞ്ഞു പോയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ആഴ്ച രാത്രി അഥവാ വ്യാഴമസ്തവിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയില് വ്യാഴാഴ്ച പകൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ല പോലെ തന്നെയാണ് കടാമ്പുഴയിലെ സുന്നി മദ്രസയുടെ പരിസരത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് ബായാറിലേക്ക് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വ്യാഴവും വെള്ളിയും വരാറുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച തങ്ങളുപ്പാപ്പ വയാറിലേക്ക് വന്നിട്ട് പകൽ സമയം ഇതുപോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ രോഗികളും മറ്റുമായി ആ ക്യൂ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം രാത്രി പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് കാരിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് ദ്വാരന്ന് ക്ഷീണം കൊണ്ട് അത്ര പറഞ്ഞു പോയി ചെയ്തിട്ടെന്റെ വീട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്പം ആ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ കറിയുമല്ലോ ഉസ്താദ് മൂന്ന് നാല് മാസമായി അജുമാനിൽ
Allah bisnes juga mana itu, bodang itu biru no, para hospital itu lalu mengundur boleh po, telak itu maran baru yun no, udah ne ya curup. Karena anda adi ya adat surutan nanoki, abadan baranjo mood doktor kani cho, yang ni ti ada yang ni adi ni saya sama ni udah bandu baraya ni bandu baraya. Baranjo, berlam mandiri cik udah tu, ya sihir odan baranjo, mood doktor. Manggara berat ya adi vidak dera ya doktor mara mudu menanggani cho. Adi yang terima ya, nurkan kini kanser rogan gelam hari ada. Allah bimbau Papa Muhammadur Rasulullah. Cetel lo, adu unde bayar, soalnya ati ni mai itu boleh, kerat tiye umur ilfaro, kiri nanda, inna wahana modi cie bayar ilveru ni lo, umur inde magen agu, badi mune garan, rendi gitni um nasta pete te mangan abrat te, ben lo ko hospital ilinna, daya ni se fira ya, kuti ura mai itu beri mande katirin nana atuar, katiri kumbaran lo, ada abadan mandiri cewel langgun de boi, kudukan nade, yen nte Allahu gitni diri cie gur ti le. Yaitu-yaitu alat-alat Allah Allah, mana ni alat? Budam Allah dan Habib ini kundan, nama mana mana lo? Aduh, guna suara hati ni mana nanti Allah siapa yang kumen nubarnyo? Moon suara hati ni orang macam ni ane gil kerjanya usah hodiran mare. Moono nairo suara hati kerjanya naira mata mata tu suara hati kerjanya. Wah kuti minute boh gaya ane, sendosa tode boh gaya ane, rahat tode jibi kaya ane, bodak kadalam tu mila. Pache, wari bidak dina ayat. Doktor kani ke entah tuh unda, adi ni Mumbai inna le ratri ali kerjanya beli aichar ya. Tapi perayaan entah tarik ilu entah kayo iri gaya an, entah entah tarik ilu sambawi kiki gaya an. Apa pendangan le kari inna pendal le an, le cerdak kumul le rumola. Aduh guna dengan apa dira asam yang terindah itu guna umma yang makhluk oke bandar itu kita tiringan apa blade itu baru cedu boleh itu baru gan gayaan. Kuti baru yunno, udah ne jauh hari usda dini phone aku. Jauh hari usda dini beli kau usda. Sufi sehid itu tenggelar darbar ilan sembawam nandan nado. Sufi sehid itu tenggelar sahini detil. Yang dah telawan nte bayar tenggelar pola ibu lamaan marilah sahini detil. Aro yang dah telamurit cada. Alhamdulillah. Ii majdi sila biman toh sendo panggawa kaya ad. Adu undal le nyanyu kiri tenggelar sembow. Mudari cedah, sila mohdi dah. Allah yang dahulia kelkalak keramat nalgi dah. Pawa pada nampu da kalbin iman orang pikanan. Nampu da ini boh malle, nampu da itu wani ya guru Allah. Apa ni mual ke? Purna siwa nalgan ya Allah. Ippo ada perbincangan mila. Perubahan barang ni turun, aduh boleh, yattera yattera. Anu bawang gelam muda mumbil lund, enda umma mare, enda cerupaka. I 
ഇത് അള്ളാഹിന്റെ സമയത്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഖാദിമായ സഹോദരനെ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് വിഷം കയറിയിട്ട് അതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാ തങ്ങളും പാപ്പ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വേണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല വിഷം കയറിയിട്ടില്ല ഐസിയിൽ നിന്ന് അതാ വാശി പിടിച്ച് ഇറക്കിയില്ലേ പിറ്റേന്നൊരു കഥാ ഒരു ആടൻ വൈദ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി തങ്ങള് പറയും അങ്ങനൊരു വൈദ്യരെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ അലഹമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിഷവും ഇല്ല അണലി കടിച്ചതാണ് സ്വന്തം മകന്റെ അനുഭവമാണ് വാപ്പ പറയുന്നത് അള്ളാ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കുറെ കരാമത്തുകൾ കാണിച്ച് ആളുകൾ വശീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാ സമയവും സ്വലാത്തിലും അതുപോലെ നല്ല മഹബത്തിലും നല്ല നസീഹത്തിലും അതേ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരുടെ വഴി ഏതാണോ നമ്മുടെ ആലിമീകൾ ഉസ്താദുമാർ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മ പോരാളിയായി ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വലിയ നേതാവ് അള്ളാഹു വടത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കരാമത്തിമാം ഷാറാനിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതാ വലിയ അന്ത പറന്ന് കാണിക്കലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കരാമത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ തെർബിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള വാക്യും അതിനുള്ള ഇൽമും അവസരവും അല്ല ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയതല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മജിലിസിലേക്കാണ് തങ്ങൾ പാപ ചെന്നാൽ ആളുകളില്ലാത്തത് ഗൾഫ് നാടിലാവട്ടെ നമ്മുടെ പയറ് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ദ്വാഇന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാഹുലാസുൽത്താൻ പോലെയുള്ള അലിബീങ്ങളും പോലെയുള്ള പണ്ഡിതവരെ എല്ലാവരും പ്രായാധിക്യം കാരണം ഭാഗത്തിനു മജിലിസിൽ വയത് പറയുമ്പോ ആ വയതിന്റെ മജിലിസിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്നു കർണാടകയിൽ നിന്ന് അഥവാ നമ്മുടെ കൊടക് ജില്ലക്കാരനായ നാട്ടിലെപ്പോഴുണ്ടെങ്കിലും ബയാറ് സ്വലാ ത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കർണാടക ജമയ്യത്തുല്ലുലമയുടെ നേതൃത്വമാണ് മെമ്പറായ ഷേഖുന ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഷെഹുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള താജു ശരിയാളി കുഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പഠിച്ച കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കാദുസിയ എന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതാവായ സമസ്തയുടെ മുശാവറ മെമ്പറായ ഞാൻ കൊല്ലം ഹാദിസിയയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്തൊരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്
ഉപയോഗിക്കുകയല്ല അള്ളാഹു സ്ഥാദിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ നാടിന് ായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം നൽകിയ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിവിടെ അല്ലാതെ പന്നെ ഇവിടെ ാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ വരും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അവരിതിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വാക്ക് പറയാ അള്ളാ അവസരം തന്നല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളറിയാതെപ്പെട്ടവരൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ഈ വാനുള്ള തക്കുവയുള്ള മൂമിനികൾ ഈ മജിലിസിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി കെട്ട് തിരുത്തിപകരണേ എരുമാട് സൂഫി ഷഹീദ് തങ്ങളുടെ അദാനിച്ച് ജീവിച്ച വാപ്പ അലഹമില്ല നാല് മക്കളെ ഞങ്ങള് നാല് പേരെയും മുത്തീങ്ങളാക്കുവാനോ സുന്നത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാനും എന്റെ വാപ്പ മരിക്കുന്ന അതുവരെ കൂലിവേല നിരവധി രോഗികളും പ്രയാസമുള്ളവരും ഈ മജിലിസിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൈറിന്റെ വാതിൽ പരിഹാരത്തിന്റെ വാതിൽ ഈ ാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതേ മന്മന അമി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് കാര്യം അല്ല തടയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ോ ഒന്നാമത്തത് മമ്മന ഒരാൾക്ക് ദുഹാരക്കാന് മനസ്സില്ല എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് പ്രയാസാണ് പഠിച്ചോനെ ഒന്ന് അള്ളഹാനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദുഹാരക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ എത്ര ദുഹായുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് ദുഹാരക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദുഹാ പോലെ അല്ല സ്വീകരിച്ചാൽ പക്ഷേ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല നിസ്കാര ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല സ്വീകരിക്കാൻ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഇനി പോവട്ടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തി പഴച്ചു പോകാതിരിക്ക നാടുകളായ നാടുകളിലും അതാ കടലോര മലയോര മേഖലകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് വരാനും ആ മജിലിസിലൊന്ന് പങ്കെടുത്ത് സായൂജ്യമണയാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയുകയാ 
ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികള് ഐ സി എഫിന്റെയും കെ സി എഫിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകര് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദ് കൂടെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ പേര് കണ്ടതുകൊണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നു രോഗിയായ എന്നെ ബായാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് മാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നീ അവർക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ ഷാർജയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാറ് തങ്ങളെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മജ്മ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സഹായിക്കാം ആ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ആരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് ഈജാപത്തി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുള്ള മജ്ലിസ നീ അവർക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാ എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ കൂട്ടുകാരാ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയേണ്ടത് അല്ലതീനയും ഫിഹോന വഴിക്കുന്നവരാണ് ദുരഭിമാനത്തിന്റെയും ദൂർത്തിന്റെയും അഹങ്കാരികളുടെയും അതാ ഒജുബിന്റെയും ആളുകളാകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അല്ലതീനയും വിഹൂന വിസ്സറായി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പഠിക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി എന്നിട്ടല്ല തുടർന്ന് പറയുകയാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു വിഷയക്ഷണം എന്താണ് അനാവശ്യമായ ഒരു ഇടപെടലും എവിടെയും നടത്തൂല ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോ അന്ന് ലീവാണ് എല്ലാ കടകളും ഗൾഫിലൊക്കെ കമ്പനിയൊക്കെ ലീവാണ് ഇന്ന് ചങ്ങാതിമാരെ റൂമിൽ തമ്പുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പരിപാടി എന്താണ് ഏതെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളെ ദൈവത്ത് പറയുന്നത് നമീമത്ത് പറയുന്നത് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അറിഞ്ഞതും അറിയാതെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത മുസീബത്ത് പിടിച്ച കാലമാണ് എന്നാൽ അതിന് പകരം അത്തരം അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഞാനില്ല എത്രയാണ് ഐ സി എഫിന്റെ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ സി എഫിന്റെ കർണാടകക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ആർ സി സി എന്ന മഹത്തായ സംഘടനാ സംവിധാനമുണ്ട് അതാ ആഴ്ചകൾ ോറും അവിടെ മജിനിസ് നടക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മജിനിസ് നടക്കുകയാണ്
ആണ് വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരെ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഒന്ന് പോയി നോക്കണം കൂട്ടുകാരാ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നിന്നെക്കാൾ വലിയ 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 ശമ്പളക്കാരനായ കമ്പനിക്കാരാണ് വലിയ എം ഡി മാരാണ് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് വലിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അബുദാബിയിലെ ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ മാളിയേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വേദന പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മജുമയിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ പള്ളിക്കോ അലഹമില്ല പത്ത് എൺപതിനായിരം മുറുപ്പന്റെ പെയിന്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നു ഒന്നാം മജിൽസിൽ വെച്ച് ആരക്കണോ എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കബൂലാകട്ടെ അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെയുണ്ട് അതേ സമയത്തൊന്ന് പോയി നോക്കണം മോനെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇരുന്നിട്ട് ആരൊക്കെയോ പടച്ചു വിടുന്ന നുടകൾ കേട്ടിട്ട് ആനിമീങ്ങളെ ചെറുതാക്കല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹു വലിയ നിലക്ക് അള്ളാഹു അവസരം തന്നവരാണ് വലിയ തൗഫീഖ് നൽകിയവരാണ് അതാ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയില അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നാട്ടിലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ കന്നാടി കൂട്ടിലിരുന്ന് കല്ലറിയല്ല മോനെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം തരട്ടെ നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കണോ ബാങ്കിന്റെ ശേഷം ദ്വാരക്കണോ സകാത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്താല് ദ്വാരക്കണോ കർമ്മം ചെയ്താലും അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കണോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹജ്ജിലും ഉംറയിലും അതാ പറയൽ നിർബന്ധമായ ഒരു ഫർലും ഇല്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഹ്റാമിന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദ്വായാണ് ഹബീബായ ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദ്വായിലൂടെ അല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കോ കൂട്ടമായും ധാരാളം ദ്വാ ചെയ്യണേ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണേ പടച്ചവന് വല്ലാതെ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കണേ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ അഞ്ച് കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരാൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാതിരുന്ന അല്ല കൊടുത്ത ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ആ വിഷത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയതാ കൊടുക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് പത്രത്തിന് പോട്ടോ വരാ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരുണ്യ പുരസ്കാരം കിട്ടാൻ വലിയ അവാർഡുകൾ കിട്ടാൻ അതാ കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിമാരില്ലേ ജില്ലയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആളുകളില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇരുത്തി പറയാൻ മടിയുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അവിടെ വളരെ നല്ല നിലക്ക് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്വം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിരിവിന് പോകുന്ന റസീവർമാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കും ആ റസീവർമാര് പോയാൽ വാതിൽ തുറക്കൂല ഗേറ്റ് തുറക്കൂല അതേ സമയത്ത് വല്ല ഇന്നോവയും കുറെ ആളും ബഹളൊക്കെ ആയി പോയാലോ സുബാനുള്ള എന്തൊരു സ്വീകരണമാണ് ഇനി അതും കൊടുക്കാതിരുന്നെ കണ്ടാ ഇനോവ പോലെയുള്ള വലിയ കയറ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാര് അവര് പിരിവിന് വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാവങ്ങളെ അവയഡ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയാണ് അല്ലാതെ അത് മോശമായത് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പ്രതിഫലമാണ് സ്വതക്കുള്ളത് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ എപ്പോഴും അത് പറയുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മരണം അസന്നമായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവധിയെത്തിയാൽ അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സമയം എനിക്ക് നീ തരണമല്ല അങ്ങനെ തന്നാലോ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തു കൊള്ളാം 
അവന്റെ മരണ സമയത്ത് ഇയാൾ ചെറിയൊരു ടൈം ചോദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അനുഭവിക്കുന്ന സമയം ആഹ്റത്തിന്റെ സമയമാണ് ആഹ്റത്തിന്റെ സമയം ദുനിയാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരമല്ല അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ദൂരമാണ് ആ വലിയ നിലക്ക് അള്ളാഹുവേ ആ അനുഭവം അയാളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ അയാള് വല്ലാതെ അത്ഭുതാറായിട്ട് പറയാണ് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയാ മതിയല്ല ഞാൻ നന്നായി കൊള്ളാം സ്വതക്ക ചെയ്യാം ഏതാണ് ഈ സ്വതക്ക അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മരണാസന്നമായ മനുഷ്യൻ കാണുകയാണ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് കാണുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് സ്വതക്ക എന്ന കർമ്മത്തിനാണ് അല്ല അല്ല ആ സ്വതക്കയെ വെല്ലുന്ന ഒരു കർമ്മം ലോകത്തുണ്ടോ മരണമാസന്നമായ മനുഷ്യൻ വരെ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്വതക്കയുടെ മഹത്വമുണ്ടോ പറഞ്ഞാ തീരുക അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാതെ വന്നാൽ ഉമ്മമാരെ അതാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഹദീസിലൂടെ പറയുകയാണ് അല്ല ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സൃഷ്ടിയാണല്ലോ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയെ ആണിയാക്കി പർവ്വതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിക്ക് അല്ല ആണിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അനക്കം അങ്ങ് നിന്നു മലക്കുകൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയുള്ള പർവ്വതത്തെക്കാളും പർവ്വതത്തെക്കാളും സ്ട്രോങ് ഉള്ള വല്ല നീ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പർവ്വതത്തെ തരപ്പ് തരിശ് ഭൂമിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തിയുള്ള ഇരുമ്പ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ്റെ ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹദീദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ച അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അല്ല പറഞ്ഞു അതെ ഇരുമ്പിനെ ഒരുക്കി കളയുന്ന തീനെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് തീനെ കടത്തുന്ന വെള്ളത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ഉള്ളത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണല്ല പറയാണ് ഉണ്ട് മലക്കുകളെ വെള്ളത്തിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ഉള്ളതാണ് കാറ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്നാ കാറ്റിനേക്കാളും വലിയ സൃഷ്ടിയുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യനാണ് ഇവനാദം തസ്വതത്തിൽ അതാ രഹസ്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതക്കയേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ഇരുമ്പില്ല പറയില്ല പർവ്വതമില്ല ഭൂമിയില്ല വെള്ളമില്ല കാറ്റില്ല ഇരുമ്പില്ല എല്ലാത്തിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് സ്വതക്ക നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കലീമുല്ലാഹി മുസാലി ഹിസ്വര അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല അള്ളാഹുവേ നീ എന്റെ ശത്രുവാക്കി പടച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫറോവ ഇവനെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു പനി പോലും നീ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയില്ലല്ലോ ഒരു തലവേദന നൽകിയില്ലല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു ഹുസാനബിയെ രണ്ട് ഗുണം അവനിലുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങൂല സമയത്ത് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു അത്തരം ഷറുകളിൽ നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ കാതിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ കാതിൽ ചൈത്താന് മൂത്രമൊഴിച്ചു പോയി പിശാജ് മൂത്രമൊഴിച്ചു പോയി അല്ല ധാരാളം രിജത്ത് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് 
അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ സത്യം ചെയ്ത സമയമാണ് വൽ ഫജർ സ്വഭയ്യ തന്നെയാണ് സത്യം അതേ ഫജറിന തന്നെയാണ് സത്യോ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിന് വലിയ പോരിശയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഫിറൌനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു മൂസാ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊരു കുറവും വരുത്താ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല മൂസാ പിന്നെയോ സാമ്പത്തികമായി അയാൾ വലിയ ഉയർച്ചയിൽ എത്തുന്നത് അയാൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അള്ളാഹ് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും മടക്കാറില്ല ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉള്ളതങ്ങ് കൊടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഉളർച്ച തടയാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ വിഡ്ഡിയായ പരമവിഡ്ഡിയായ ആ ഫറോവ ഈ വാർത്ത എറിയുന്നു അറിഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ ഒരു ദിവസം സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാതെ ഉറങ്ങുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അന്നൊരു മഹറം പത്തായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു അവന്റെ നാശം അതാ നൈലതിയിൽ വെച്ച് അവനെ അല്ല നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്വതക എന്ന് പറയുന്ന മഹത്വം അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ തിരൂല പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വതക്കയുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് അരിശിന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് അവന്റെ വലത്തേ കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത്തേ കൈ അറിയുന്നില്ല അവനിക്ക് നാളെ അരിശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയോ ഓ ഓനിപ്പം വല്ല മൊയിലാരായി വേദ പറയും ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് കുപ്പായമായി കൊടുത്ത ഞാനാ ആ ഇപ്പൊ മുമ്പല്ല മുയലാരായി കാറായി സ്ഥാപനായി മറ്റതായി ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു പറയുന്നു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അടങ്ങേറ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നവനില്ലേ നിന്റെ സ്വതക്ക പാത്തില ാതിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മോശപ്പെട്ട ഭാഗമല്ല പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗമാണ് അതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് സ്വർഗം കിട്ടൂല ഗുണത്തെ എത്തിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെലവഴിക്കുന്നത് വരെ അതാരായിരുന്നു ചെലവഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ മജുമയിലേക്ക് വന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവങ്ങളിൽ പൊന്നിനോട് സ്വർണത്തിനോടാണ് താല്പര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബായാരതങ്ങൾ മജിദീശാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെലവഴിക്കുന്നവരെ സ്വർഗം കിട്ടൂല എനിക്ക് ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എത്തി പോകുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സമ്മതമുണ്ടെങ്കില നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മോതിരമെങ്കിലും ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഈ മജുമയിലേക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ അള്ളൂഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്നോട് പിരിവിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ആര് സ്വതക്ക തടഞ്ഞോ ആര് 
صدق جئي النذي اللي إن تدنيو منع الله ال منع الله منه العافية أبني كي الله عافية تدري الله قادر الشكل حبيب آية صلى الله عليه وسلم ودعنا لشودى جا دعاء أن نموذج بسنجة تند تدرك تلا مل دعاء إن دعنا دعاء اللهم إني أسألك الأفوا بدرجواني إني كافو جيّنم لندا متدل الأفيا بدرجواني إن تديكم من السينوم سوغم درنوم شريرة أمنا سينوم سوغم إللنجيل إبدا وندم وندا أيتم كاريا ميللو سوغه إنّا سامي تيرنة تينس كارا تيلي راندا لا ماترا كاتيلي كونو تودم نديك تيتيلي اللهم اغدني في من غديت پڑچوانے نی ہدایت گڑتے علیگل اللہ ابروڑ ان چند چرت درنے اللہ ورو منشن نی اللہ نلگن ایٹ ولی انگرم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیقی Allah inna chinda vardhi chhu vandhi rikum bol Allah huvina kuru chulla vishwasam Eemane vardhi kundne aligal Maana siga maayi maachya munda agunne aligal Avar alle rakshapatta var Avar alle vijayi chavar Adu unda alle kitabul eemane Andu varanya radhyayam Nanna imam bukhari swahil kudu titu موسیقی 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 
وداعي وجب شكر علينا ما دعا لله داعي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لك الحمد يا الله ولك الشكر حتى ترضى فرشوني يا في طول ديرغا يسون الغناء الله يدني ما يا مجلسيل ودرى يا سيدنا تنقلو بابا يردو عيل فاو بطننا لقنقالي يلا كلام رحماني ارى رميلا تلوغا تكي اطرى بوغم مول مسلمين غلى وتبت بوغم ندينا مهان مار توفني مسلما والهقني بسوالين إن مسلما يمريبيتي سوالي هينغلا غودا جركنا من نورنا ده آخرة تلي كوت غاري ونم أدني أتوهم بيشواس مولا كوت غاري آن نمول ترند كيند ده أتوهم بيشواس مولا نهدا بينا آن برامي كيند ده أدي حبيبا يا تنغل دنيا آن أطلبوني نغلا نا نيشيتو إن ده حولي إن ده حولي Inda jahat, ninggalan nenek itu. Pakshe fi ahli bayti, inda ahli bayti inda kuda yang lada ninggal kebaran betul ya. Allahu nampal ke bagiam derite. Sunnat tu jamaat inda karma pora adi galum netrutu maya. Mahan maraya sada tu kelil nampal ke cewuli ya pradisha. Nampak suka duka sami serama ya jiwa itu tidak muda kayi budi kena. Namuk kawan diri apa kali lah ada orang murak kumuri wa kido aja itu dari na dunia biaya cinta galu beri poin di bawah kalpilek berata Allah bin bayi putih jiwa kena hati leher habibah mutine bi sallallahu alaihi wasallam ada ngal ada diri lah ada mahabbat tuh kena i umat di Allah kani nyegi ya bukhari ya kabi ليلة مطار عبد القادر كني تنقل قد صلاه سره الذي ذن في دابلود الله جيد ذن بايار ذنقل بابا ربي أفية الذي يرجع يسون الجن ذود بوم إي باو بتر ننقل إلا دعاء لهم أبدن بنغالي يا كنيا الله اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين والصالح Yahil, Shallah, para jabu syaikh lebur itu mesti tiada. Ia baru na pada na ram di ini na rukun na bayar sulayat tu majlis. Aduh boleh illa, mahaan maharaya, jarak tinggal sulayat tu majlis ini lelam. Yang mulai sambandi ke na beran, kudan Allah hulamu ketufi akal gumara bate. Yan para na algal ayok e, insya Allah jengal kabar bici kana bun na dan. Allah hulamul azza tu tufi akal gumara bate. Ia baru na madad Allah hulamu ke na lenuriti terate. No doa cehi do gunde, nur kena kini perbincangan para na doa cehi yan wasiat nalgia, phone ilu udah, whatsapp ilu udah. Kutai mai lude, priya pertakut tu gari, 